Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va détailler donc 5 chaussons en pomme en partant sur une, un pâton de pâte feuilletée. Euh, donc ici, on a une base de 250 g de farine. À l'examen, ça peut être une base de 300 g de farine. Donc, on va pouvoir réaliser donc 5 chaussons en pomme. On a une pâte feuilletée d'un côté, on a l'emporte-pièce, donc cet emporte-pièce, vous pouvez venir avec un emporte-pièce à chaussons, mais euh, c'est fourni à l'examen, ils ne sont pas toujours euh, comme ça. Des fois, c'est un emporte-pièce rond, donc euh, du coup, quand c'est rond, on détaille en rond pour pouvoir ensuite les allonger avec un coup de rouleau pour avoir voilà, un ovale. Donc c'est à peu près euh, voilà, 17 cm sur euh, 12 cm ici. Je vous noterai évidemment, pareil, dans les fiches produits, euh, un lien si jamais vous voulez avoir ce type d'emporte-pièce. Donc, dans un premier temps, quest ce que je vais faire, je vais réaliser une abaisse. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que, que je fasse attention d'avoir cette largeur-là et suffisamment de longueur pour avoir donc 5. Il faut faire attention au moment euh, de la baisse de bien veiller à ne pas trop appuyer d'un côté euh, par rapport à l'autre. Donc, il faut équilibrer la longueur par rapport à la largeur. On va réaliser donc des points de pression. Ça, vous l'avez compris, si vous avez bien suivi la, la vidéo sur la pâte feuilletée, qu'on euh, est vraiment sur des points de pression au départ, en fait. Hein. Ça permet vraiment d'avoir euh, le, le résultat attendu sans forcément donner trop de coups de rouleau. Donc là, déjà, vous voyez, on a déjà la bonne largeur. Donc là, on est bien. Il va falloir maintenant travailler que sur la longueur, sachant que ça va encore s'élargir un tout petit peu. Donc là, maintenant, je travaille que sur la longueur. Donc un petit peu de farine. Et on y va, donc très simple, ma pâte feuilletée évidemment, elle est reposée, voilà, donc on étale, on, est, on fait juste attention d'appuyer autant à la main droite qu'à la main gauche, donc vraiment pour équilibrer le poids, on vient tourner, voilà, on fait juste attention d'avoir quelque chose de bien net, un tout petit peu vers la largeur mais sans trop forcer, on fait juste également attention que ça ne colle pas en dessous, et on va après, en fur et à mesure, faire des repères. Avant de découper, il faut s'assurer d'avoir le bon nombre. Sinon, le dernier chausson, bah, il va être rikiki. Parce que vous allez euh, vous dire que, euh, mince, j'ai pas assez de longueur. Donc avant de découper, il faut s'assurer évidemment d'avoir suffisamment de longueur de pâte. Donc, là, je sais qu'il m'en faut encore un peu. Voilà, un petit peu de largeur. Dès qu'on a la baisse... Sur la longueur, il faut un tout petit peu faire la largeur pour rééquilibrer un peu l'élasticité. Je m'assure qu'elle ne colle pas et je ne vais pas détailler, je vais juste faire des marques. Donc une, deux, trois, quatre. Pour l'instant, je suis à quatre, donc j'ai encore de la marge. Voilà, et je vais pouvoir réaliser une longueur. Je peux la dérouler pour l'enrouler de l'autre côté. Voilà, on refait la même manipulation. Donc pareil, si votre pâte est extrêmement molle, ça peut arriver dans le cas où il fait trop chaud, et eh ben vous pouvez la remettre à ce stade-là un petit peu au frais. Si elle est élastique, il faut la remettre au frais. Donc je vais tester. 2, 3, 4, donc là il manque encore un tout petit peu, donc il ne faut pas hésiter de, euh, de bien euh, refaire les repères systématiquement. Voilà, surtout à l'examen, vous ne connaissez pas toujours l'emporte-pièce, mais il faut avoir juste ce qu'il faut en pâte pour détailler le nombre. Donc si c'est des ronds, ben, la pâte sera plus épaisse parce qu'après vous allez repasser un coup de rouleau pour pouvoir euh, tout simplement avoir la longueur pour que ça fasse un ovale. Voilà. Là, on est pas mal, je pense. Voilà, on est bien. Encore un chouïa. Et on est bien. Voilà. Voilà, donc là, je vais analyser encore avant de détailler. Donc je... 1, 2, 3, 4, 
5, parfait. Donc, j'appuie. Voilà. Il va y avoir toujours un peu de rognure. Voilà. Voilà, on fait comme ça. Voilà. On va s'assurer que voilà, y a pas eu de la pâte, c'est pas trop rétractée, donc tant mieux. Donc là, j'enlève juste les petits bouts. Ça m'évite simplement de, de, de galérer, comme on dit. Pour, euh, pour détailler le dernier. Voilà, donc si jamais ça rétracte légèrement, vous pouvez donner juste un léger coup de rouleau, juste pour pouvoir le tailler. Et c'est bon. Donc là, en fait, là, ça ira. On va laisser au frais. C'est toujours bien de remettre un petit peu euh, votre pâte au frais. Ça permet tout simplement d'avoir une meilleure tenue. Donc, maintenant que vous avez ça, on va tout simplement façonner. Donc, vous mettez un peu d'eau ici. Donc, on peut, là, il n'y en a que 5, donc on peut le faire à la main. Euh, sinon, au pinceau, hein, ça va très bien. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein. C'est juste un petit peu en sourire, quelque part. Voilà. Donc, un petit peu écarté. Voilà. C'est à peu près la même, le même gabarit. Voilà. Hop. Une fois que c'est fait, vous prenez votre compote de pommes. Donc, à l'examen, la compote est fournie. Maintenant, je vous ferai une petite vidéo aussi sur la compote. Voilà, donc là, c'est bon. On a tout simplement la compote. Donc, on va en mettre juste au milieu, pas beaucoup. Donc, il faut verser comme ceci, pas sur le côté. Hein. Voilà, donc, on en met au milieu. Moi, j'aime bien après, vous pouvez euh, ajouter euh, compote pomme banane. Euh, fait, fait maison, hein, c'est toujours mieux, ça a une meilleure tenue, sinon il faut acheter une bonne compote de pommes. Voilà. Hop. Après vous pouvez la mixer ou pas. J'aime bien aussi avec des morceaux de fruits, peu importe. Voilà, une fois que c'est fait, on va rabattre du haut en bas comme ceci. Donc on rabat dans un premier temps. Voilà. Tac, vous voyez, comme on a mouillé, ça colle. Ensuite, on va souder les côtés. Si jamais il y a un peu de compote qui part sur le côté, il faudra juste enlever avec la main avant même de passer un coup de dorure ou quoi que ce soit. Voilà, donc on vient souder. On appuie bien. Sans évidemment écraser non plus la pâte fêtée. On enlève si ça déborde un peu. Je suis toujours très gourmand quand je fais des chaussons aux pommes. Voilà, on soude. On va dorer. Mais avant de dorer, on va chiqueter. Donc, pour chiqueter, on prend un couteau. Partie qui ne coupe pas. Et on va venir, comme ça, et on va venir souder. Donc, on va vraiment appuyer. Voilà. Et on va venir, comme ça, souder le rebord. Vous voyez, je vous montre ici. On vient souder, vraiment, le rebord. Donc on fait ça partout. On va pouvoir doré et une fois que c'est doré on va le remettre au frais donc moi je vais le mettre en cellule de refroidissement à l'examen vous faites pareil 5 minutes hein. mais vous pouvez le mettre au congélateur un bon quart d'heure pour que la pâte soit bien dure pour euh, redorer une deuxième fois et ensuite rayer pour pouvoir les mettre au four donc voilà on enlève vraiment voilà l'excédent de dorure hein. faut pas non plus en avoir de trop Voilà, terminé. Donc là, vous allez voir, hein, sur cette vidéo, c'est avec de la compote que j'ai acheté, euh, d'une bonne compote que j'ai acheté, la plus ferme possible. Mais malgré cela, ça reste une compote assez souple. D'accord Et euh, en faisant une compote maison, ça vous permettra d'enlever vraiment un maximum d'eau pour avoir une compote vraiment très compacte. Et c'est important de, de faire des chaussons pommes avec une compote très compacte. À l'examen, vous allez avoir une compote de pommes industrielle compacte qui est vraiment pas bonne en goût, mais au moins, voilà, c'est sûr qu'elle se tient. Voilà, voilà, donc là, on va la mettre au frais et on va continuer. La suite des chaussons aux pommes, donc euh, là, on va les redorer, tout simplement, là, ils sont bien fermes. 
Donc on va dorer, donc vous pouvez encore une fois hein, vous les laisser au congélateur ou euh, tout simplement euh, en cellule de refroidissement quand c'est à l'examen. Voilà, donc là on repasse un petit coup de dorure. Donc moi je les laisse comme ça, il y a des, euh, des écoles qui, euh, qui les retournent. Voilà, moi je, je, je laisse comme ça. Après peu importe, le résultat compte. Donc encore une fois, là sur cette variété de, de chaussons pommes, j'ai euh, mis de la compote euh, qu'on achète dans le commerce, de la bonne compote évidemment qu'on achète dans le commerce, mais ça reste quand même une compote euh, un peu souple. Donc euh, quand c'est comme ça, bah, le vrai souci majeur c'est que des fois ça peut déborder. Dans ce cas-là, il faut juste enlever, ça arrive, c'est pas très grave en soi, il faut juste enlever. Alors après, on prend un couteau, petit couteau d'office en général, et on vient... Voilà, par la pointe, on fait d'abord une sorte de, de virgule. Donc, il vaut mieux faire tout de la même manière. Et euh, le, le, le dessin que je vais vous montrer, c'est ce qui est demandé à l'examen. Donc, en fait, après, en fait, il faut voir, euh, il faut tout simplement voir le croquis qu'on vous propose sur la fiche technique. Donc, vous avez vu comme ça. Après, ici, je reviens. Donc, j'appuie quand même. Allez, 2 mm, même pas. 2 mm, euh, j'enfonce 2 mm. Vous voyez donc là je peux le prendre parce qu'ils sont assez froids voilà donc euh, voilà on voit bien le trait c'est important quand même de faire une bonne incision donc là je vais faire pareil mais sous format euh, production donc là on y va comme ça vous voyez il y a une différence entre en faire qu'un pour montrer et en faire plusieurs et après on y va en fait la répétition du geste nous permet d'aller plus vite ensuite faut pas oublier le trou de cheminée dans la compote de pommes il y a beaucoup d'eau donc ça va s'évaporer donc il faut aider cette eau en faisant une incision au milieu ici. On écarte un peu, ça va se reboucher hein, pendant la cuisson. Voilà. Et là, donc celui-là. Voilà, ici. Hop. Donc là, euh, on les met direct au four. Vous pouvez les mettre au congélateur. Vous vous entraînez, vous en faites plein. Et ensuite, vous les cuisez congelés sans problème. Le, le temps de cuisson sera toujours un peu plus long. Euh, sinon, bah, il faut compter bien 20 minutes de cuisson à 200 degrés. 180 degrés, ça dépend des fours. À la fin du, de la cuisson, un coup de sirop dessus, donc avec le pinceau, pour que ça, de, ça se brille. Et, euh, et on, après, on les réserve sur une grille. Voilà pour les chaussons pommes pour cette vidéo.